Karibu sana katika kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Moipopo tokea Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema mpenzi anaweza kukuacha au kukusaliti bila sababu ikiwa mambo yako hivi. Well, mada hii imeletwa na dada ambayo ukimwangalia kwenye profile ya WhatsApp ni mzuri sana lakini ni wiki mbili tu kaameachwa na yuko katika maumivu makali sana. Wiki mbili tu zimepita. No, toka ameachwa. Yuko katika maumivu makali sana. Na swali lake alilileta, mbaya kasababisha ni muulize vipi umeachwa? Ni kwamba hivi inawezekana kuli mtu ambaye amekuacha akaendelea kuwa na namba yako? Akawa na kusalimia salimia tu lakini amekuacha. Ndio swali ile ilokuja nalo. Kwa hiyo nikaanza kumdodosa nikamuuliza wale umeachwa. <laughs> Ya kama 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 mbio inawezekana kwa sababu kubwa mbili. Kwanza anaweza kawa naye yeye atake akutumie tu. Hana malengo na wewe. Anaweza kaacha namba yako akiwa na malengo huenda mimi maamuzi ya kumwacha sio sahihi huenda nikurudiane naye. Kwa hiyo anaiweka namba. Ukipiga simu anajua ni fulani anapiga. Kwa kama moyo wako umebadilika anaona kwamba alifanya makosa kukuacha akurudie. Kwa hiyo kuna mawili aidha. Atakuwa tu anakutia tia au mnatiana tu lakini hamna malengo. Sasa nikamwambia baada ya baada kumjiba akasema kweli okay lakini tumuulize je umeachwa? Akasema nimeachwa. Niko na chat naye kwa mifu wakali kweli. Lakini ndio kimwangalia mzuri kweli. Sasa ndio ngikuwa kwangu ningelinga kweli. Ndio wale 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 ngikuwa kwangu ningelinga sana dunia nzima. Sasa lakini kwenye ni kwamba utaachwa hata bila sababu. Sasa wengi unataka kwa hiyo kwenye niniache kwenye niniache. Ah ah ile alikuhusu wewe cha msingi ujue kwamba umeachwa. Tumbo ni sikilize. Na moja aliachwa. Sasa tafikia madai ilikuwa tabu. Moja aliachwa kwa sababu walikuwa ni wanachuo wote. Lakini ile boyfriend wake hauzuri darasani, anakwepa mapipindi akona. Huyu kama niko ndani ya ndoa, alafu anakuvipindi anakuepa kazini je? Sitakufa maskini, akavunja uhusiano. Na ndio kama mume wake wa kwanza. Kwa unaona kwa kwa kuna vitu ambavyo mwanzio anaviangalia. Wewe unaviona kama ni vya kawaida sana mwanzio anaviona ni vya muhimu sana. Hakuambii sasa. Sawa? Sasa sikiliza katika dafeti maana hii. Mwanamke hmm. mmoja akasema hivi. Asema hivi, yani nataka niwe na furaha sana katika maisha yangu. Sioni kitu kibaya katika uhusiano ulio nao, lakini naona kwamba kama vile sina raha kuna kitu sikiliki kila kosa tano ndani ya ndoa. Unaona? Sasa so, sikiliki kitu gani? Naona kama vile hatukui pamoja na huyu mwanaume. Yaani mawazo yenu, mtazamo wenu havibadiliki katika hali ya sawa sawa. Kwa sababu gani? Mmepoteza kitu kimoja ambacho hamjui kama mmekipoteza. Kujenga ukaribu na kuweza kuona tabia ya kukaa pamoja, mnaongea, mnaongea, mnabadilishana mawazo. Kwa hiyo hangwezi mkakuwa pamoja. Kwa sababu gani? Utakuwa na mtazamo huu, mwenzangu anakuwa mko mtazamo huu. Kwa hiyo mna draw apart. Yaani kama mmoja anakuwa anaelekea vyake kama matawi, mmoja mashariki, mmoja magharibi. Haipaswi iko hivyo. Utaachwa. Sawa mpenzi wako atakuacha bila sababu au kusali bila sababu. Lakini sababu ipo lakini ujui. Sasa wataalamu wa sayansi mapenzi katika tafiti ya madai akasema hivi. Ili tu unajisikia kwamba kuna kitu cha kiko sawa. Unaona la ukijui. Lakini watu kama sita na huyu mtu. Ukiwa ili mradi tu unajisikia kwamba kuna hiyo ni sababu ya kutosha kuachana na huyu mtu. Inatisha eh. Inatisha kweli sawa. Yaani yaani yule 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 huwa ule sababu haja kusaliti, haja kutukana, haja kupiga, lakini tu ni moyo wako. Tawa, unaona unaona, unaona tu sina raha nayo huyu mtu. Sababu hujui. Ndio yule uko uko bila acha. Ana moto kuvunja uhusiano, ndio yule uko uko mbele. Anaambia kwa sina raha. Mimi ninachojua kwamba tu sina raha. Sasa kama una raha hiyo ndio sababu ya kuvunja uhusiano. Hiyo tu kweli. Eh, hiyo umilia. Ah, ah, ah. Umilia, waambie wafungwe au wako gerezani. <laughs> Haleluya. Unaweza kuona, unaweza kuona, unaweza kuona, kuna kuna hata bila sababu. Sasa kwa sababu kwa sababu wewe mwenye unitumi, kujiulizi maswali, hujishtuki. Kaka dada mmoja akasemaje, I normally interrupt my own thoughts. Asema, mimi ingine mwanzo wangu mwenye naingilia kati na yabadilisha. Kuna kuelekea mahaya mawazo na kuelekea mbaya. Sasa watu wengi hawana hizo techniques, skills za kujibadilisha. Anaangua ah, sina raha, twende acha naye. Sina raha ngoja nkatie mtu mwingine huko nje, tapata raha nje ya nje. 
Mrs. Fraser, when I'm doing a casemaya, maybe. I'm constantly facing with trying to figure out if it is time to leave or this is just how life is. I say maybe any into a nyaka nane. Na hivi sasa kuangalia hivi, huyu muda uko chana huyu mwanaume au ndivyo maisha ya ndoa yalivyo. Unaona? Ni leo hacha msingi wa kanala. Asema ni eh na jaribisha kutafuta jibu. Kwa nini sina raha siipati? Au hivi ndivyo ndogo ndogo zilivyo. Sasa unakwambia mapadre wachungaji, umilia tu, umilia, umilia wachungaji wiki ni wajinga. Hawajui hata jinsi ya kumsaidia mtu. Tukapia tuvumilia, wawo tuombe. Baba mungu, haa katika jina yeso, wajana nae. Ashetani mwachi ya umu na ume. Eee, wataomba, baka watakufa. Ume ya badiliki, unyui. Kwa hivyo ni wabi. Nasi ya unyui. Mwema ni sikilize, chao. Huitaji rusa kumuacha mtu. Sao, hakuna mtu wabaya anayitaji rusa. Kwa hivyo utakitaji mtu wa kurusu kwa mwema sasa nyate. Chiku mtu wa kipo, mwema sumi ni rusa. Aleluya! Hakuna urusumi ni mwusa. Moyo wako, angalia. Angalia, Biblia na sama hivi. Misali, nina, ishirina, tatu. Linda moyo wako kuliko vyo tu unavyo vilinda. Kwa sabi humo, vyo mwuzi natoka chemchemu za uzima. Kwa sabi vyo linda moyo wako, utakana niyo linde. Mamako! Mwanangu, ndiyo ndo wazilivyo. Mwanangu. Amuna hiyo, haikubalichi. Hii ni kliniki ya kama pezi, na kuambia ukweli. Tasa. Sikilisa mwanamuke wengine ya kama zungumza. Kwa hivyo, kwa mauni yangu, kwa hivyo, the relationship doesn't need to be actively bad to justify living. Kwa hivyo, usiano, siku kwa mba uwe mbaya, baka lazima uwe mbaya sana, ndiyo mwachane. Sikilisa, na kuzungumza, mpwindi mwajina kwa hivyo, 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 kwa h Siku mba waka ufikia hatuwa hiyo, ndi umwache uyu mtu. Sikiliza. Anandelea. If it is not actively good, that is a valid reason to live. Anasima hivi, kama, yani, mema siyo mengi. Mazuli mazuli ya kukula mbala mba ya kukunyo nyanyonya, kukubusu usu, kukambia, hi, we, we, I love you. Yaka kupigia kwenye matako, kama hakuna, yani, ulo kulivu, sikiliza, ya masham, sham, hayapo, mishino kuyatengeneza. Yeni sababu ya kutosha. Kuchana. No, no. Usemi doktor ta kufunye ndo saote. Ata kwa mbiyo kweli. Angalia mwe wako nasema nini. Siyo doktor nasema nini. Sawa. Ingeleza. Asema hivi. Mungina kasema hivi. Asema hivi. Asema hivi. It feels like there is a space between not bad enough to live and not good enough to stay. Asema hivi. Inaonekana kama vile kuna mwanya wa aina filani. Sawa. Mwanya wa kwanza nasema kwa mba a. Hajawa mbaya sana kumuacha. Hajawa mbaya sana kumuacha. Mwanya wa pili, nasema kwa mba. Nasema kwa mba. Siyo mzuli sana. Kuendelea kukaa, kusubili. Abadilike. Unaza kukula. Siyo mbaya sana kumuacha. Nyingira, siyo mzuli sana kukaa, kusubili. Abadilike. Kwa hivyo, unaza kukula. Kwa hivyo, kuna vitu vingi ambavu ujambiwa. Ambavu vina mpoha mwansiyo. Sawa kama ili mwambo ni maanza nao. Ya maa ntubi anakwepa vipindi vya chuo. Anakwepa tu anenda mitani. Anakwepa mwifu gebe fenda kwa na. Tuzaka hapa ni chuo ni. Lekisha ya uruli. Tavunja na yusia. Saje mwambia. Kwa sabu natroka vipindi. Kamuwa tu. Basi wana mimi wana miamuwa tu. Ani wemuwa tu. Nyache wana. Nisiko tahari kwa mausiano. Nataka nyeke pozi kidogo mausiano. Baka ataka po fufuka magufuri. Uleza kwa vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo. Kwa sasa hivyo ni jambo la msingi ulelewe. Kwa mba dunia inakuenda katika hali ambayo watu sasa wanaza kujuliza. Sasa usiki kwa mba umeweteka sana. Unauna kwa mba kila kitu wachofina ni sawa. Kwa sabu uhambiwi kwa mba umekosea. Unajiona kwa mba kosawa. Nisikilize. Kwa mba 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 kwa hii inaweza kabadilika ikawa nzuri kidogo it could be better it could get better lakini bado mambo yanajirudia yale yale anakujambia jambia kila siku anakujambia jambia kila yule ana tabeta kwa nzuri labda mwaka huu labda mwaka huu eh ata valentine yako visa wadi shauri wako dada mmoja paka anamlamba sehemu ya haja kubwa mwanaume lakini mwanaume hana akili 
mpaka ana lambo mpaka ana pizi kwa sababu sehemu ya haja kubwa lakini mwanamke tu ameganda tu amekalia tu anaomba ushauri akitokea hiki daktar ikitokea hiki kuna mambo mpaka mavi alafu mwanaume anakufanyia ushenzi ushenzi beti nampenda dada mwingine kumwangalia mzuri kweli mzuri kweli lakini anaomba mavi ya mwanaume lakini bado mwanaume anamchezea mbwa akili yake beti kondoka ushauri wako mimi ni kwambia kingine hapa ndio usimuone huruma huyu mtu ili mradi moyo wako unakataa usimuone huruma sawa usimuone huruma ni vibaya unampotezea muda kwa sababu utakuja mwacha uko mbali uko mbele utamwacha usimuone huruma niambie bwana bwana afukuzaye kwambi toka mimi ndio umenifukuza kwa staili kila siku na mimi ndio kwanza kukupigia simu kila siku ndio ndio niombe tendo la ndoa mimi ndio naanzisha kila siku wewe mwanamke gani? Kila siku mimi naanzisha tendo la ndoa, kila siku ndio mimi tu. Yaani kazi yako ni kukataa na kusema sawa. Ile peke yake unaachwa. Watu wenzio wanachukua, wanaweka. Wa. Jikoni anachukua, anaweka. Wa. Kwenye gari anachukua, anaweka. Wa. Wewe hata kitu. Tende sisi sio game mengi sana. Nakwambia. Kuli jamaa, kavunja usiara. Maybe this weekend I broke up with my boyfriend of 3 years. We both have changed a lot from when we started our relationship. Really? We can hear him even Luciano. Miaka mitatu Luciano amekufa. Asema ni muone kwamba ah kuna mabadiliko ya mitazamo na nini niko na ah sina la hapa nikae na kufili nini. Mabadiliko. Subiri Yesu arudi. Sawa. Sio usiangika kutoa maelezo kwamba nimekuwa kwa sababu ulikuwa unakuja kitandani. Usitumii anakuja anaota ndoto anakuja hapa na wanawake wengi wanakaa kwenye ndoa hawana raha kwa sababu wanaona kwamba sina sababu ya kutosha kwa jana kwa mtu sina sababu ya kutosha shukrani lako nisikilize sawa sawa mmoja akasemaje living for no reason doesn't exist sasa hivi kuondoka bila sababu hicho kitu hakipo living without giving a reason does exist sasa kuondoka bila kutoa sababu kwa nini umemwacha hiyo kipipo living for no reason doesn't exist. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anakuacha kwa bila sababu. Kuna sababu lakini kwa sababu tu uielewi. Usana ameniacha kila sababu. Hizo kama kwa sababu hujui. Sawa, usijidanganye kwamba oh, imeacha bila sababu. Ah ah. Sawa. Mwingine akasema, "Yaani najua utakuwa nini sikumwacha mapema." Hiyo kwa sababu ndio wangu. Najua utakuwa nini sikumwacha mapema. Sasa haya yasije kukuta. Sawa, amekuwa na raha kwa muda mrefu akifikiria kwamba labda mambo yatakuwa matamu kumbele kumbele ndio kwa machungu kama nyama inaoza endelea kuoza inatoa uvundo Sawa Sasa unataka kumwacha anasema anakupenda baby nakupenda usiniache wewe ndio mwanamke duniani wewe ndio mwanaume pekee mwenye dudu tamu eh unataka kumwacha lakini kuna madudu mengine anayofanya Sawa Ah acha nakubembeleza na kudanganya <laughs> kama kuchangi kwenye furaha yako unaona kabisa yani afanye jitihada ya 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 ya, 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 ya makusudi kukusaidia uweze kujisikia raha kwamba na wewe unapendwa sasa na kama subiri nini hmm. ah mwingine akavunja ndoa uchumba tayari umeshafungwa kila kitu umefungwa akaamua kuvunja uchumba Hakuwa sema kulikuwa kuna shida sema there was nothing wrong with our relationship but something in my heart just didn't feel right sasa kulikuwa kuna sioni kasoroda lakini kuna kitu ndani ya moyo wangu unaona kuna kitu kiko sawa. Lakini sio nini? Sasa I miss him and miss his family. Sasa na miss na familia yake na miss. But I know that I know that had to happen and I feel relieved. Na sijui sababu lakini naona kwamba lazima alipasa nimwache na najisikia amani baada ya kumwacha. Sawa, sawa, sawa. Oh anachelewa sana kufika kileleni mwingine mwanamke. Anachelewa sana kufika kileleni. Kuna wengine wameacha kwa staili hiyo hiyo. Anachelewa kufika kileleni mwanamume anahangaika kwa kile mwanamke afike kileleni. Alikuja kama mmoja ofisini kwangu. Sasa kuna wengine kichepuka na wanafika kileleni haraka. Hii ile muda mrefu namna hii. Sasa huzi ukajua. Sasa unatakiwa na kuwahi kumaliza. Uambiwi kama ni alboa. Wewe unawahi kumaliza tu kila saa umeshapizi kama kuku. Utaachwa. Hata kiuno hujui. Ah, sawa. Huko romantic. 
kabisa. <laughs> Sasa haya mambo yapo. Anaweza kuwa hasaliti. Lakini cha msingi usihangaike kama alivyozunguza mwanzoni huhitaji ruhusa kumwacha mtu. <laughs> Usiano wako sidumu kwa muda mrefu na maumivu. Sasa, <clears throat> Sasa na point ya mwisho. Almost no relationship ends with one partner discovering a horrible thing. As maybe hakuna uhusiano ambao unakufa kwa sababu umegundua kama mtu amezini na mama yangu, amelala na mama yangu. Ah ah. Sawa, zero. The relationship is great but are not perfectly. Sasa sikiliza. Unaweza kuona eh? Unaweza kuwa mzuri. Sawa, unaona unaona hizi funguo zinafanana, sawa? Unaona hizi funguo zinafanana, sawa? Zinafanana lakini zote zinaingia kwenye kufuni moja. Unaona hii ni kubwa, nimeweka rangi ya kijani. Si unaona? Zinaingia, si unaona? Inafungua. Funguo limefufunga hapo. Unaona? Inafungua. Sawa? Si unaona? No, hii ndio hii 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 haifungui. Unaona hii funguo hii? Hii funguo ya nyumbani. Sawa? Hii haifungui. Lakini angalia hii funguo. Zinafanana. Hizi funguo zinafanana. Sawa? Unaona? Funguo zinafanana. Sawa? Unaona zinafanana lakini hii ndogo. Hii. Lakini sasa hii ndio inaofungua ni ndogo. Hii ndio inayofungua. Unaona? Unaona? Hii inafungua. Pa, haya, naitoa hii hapa. Nimeidondosha. Angalia hii hapa kubwa. Haifungui. Inaingia lakini haifungui. Sasa hayo ndio ambayo unakumbana nayo. Wewe ukuta kuna kitu ndani hakiko sawa. Ndio maana haifungui. Lakini zote zinaingia. Sawa? Hii hapa inaingia. Sawa? Hii hapa inaingia. Sawa? Pa, lakini haifungui. Haya naiweka. Hii hapa. Sawa? Hii hapa. Sawa unaona? Inaingia. Sawa? Unaona? Unaona inaingia. Inafungua kufuli mafu, imefunguka. Sawa? Hii hapa imeshindwa kuingia. Sasa ngoja nitoa hii, uone. Unaona? Unaona? Hii hapa haifungui. Sasa ndivyo ilivyo. Kwa hiyo usilazimishe mapenzi. Sawa, endelea kuangalia channel hii na kama unajisajili jisajili, sawa? Namba yangu ya simu kutaka ushauri ni shilingi 5000 kwa njia ya simu. 0775499094 na kuandikia hapo chini namba hiyo. Sipata shida. Jisajili ili nitakapoka video mpya upate taarifa haraka sana. Bye bye.